everyone welcome back to your thoughts on and i hope you all are doing great so in today's video we are going to cover gestalt counseling and gestalt counseling mein hum kya kya cover karenge a brief introduction then what is the view of human nature as per gestalt counseling then uh, some of its strength and limitations and then uh, techniques which are used under gestalt counseling so without further delay let's start with the video so this toy therapy is a form of psychotherapy that focuses on a person's present life rather than delving into their past experiences so iska jo major focus hota hai wo present pe hota hai na ki past pe ye jo form of therapy ki it stresses the importance of understanding the context of a person's life when considering the challenges they face Uh, जब एक इंसान कोई चैलेंज फेस करता है उस टाइम पे उस वो पर्सन किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है किस कल्चरल बैकग्राउंड से uh, या फिर कि कैसे इन्वायरमेंट से दैट मैटर्स एंड ये थेरेपी वो फोकस करती है एंड इट इन्वॉल्व कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, लें चीज़ों की रादर देन प्लेसिंग द ब्लेम ऑन सिचुएशन और अदर पीपल हिस्टोरिक बाई डेफिनेशन इट रिफर्स टू फॉर्म और शेप ऑफ समथिंग and it also suggests the whole is greater than the sum of its parts so you have to remember this line ki iska matlab hota hai the whole is greater than the sum of its parts so like if there are three four parts so what they are saying when we uh, like un uh, parts ko agar hum mila de to jo unka whole hoga jo wo complete cheez hai that is greater than the sum of its parts so that is this thought you have to remember this line by heart Uh, whenever you are considering the uh, you know gestalt therapy you have to remember this thing that it follows this principle that the whole is greater than the sum of its parts and it also gives attention to how we place meaning and make sense of our world and our experiences matlab basically hamara hum hamara perception kya hai cheezon ko leke life ko leke then gestalt therapy kisne develop kari thi fritz pols ne with the help of his wife at the time जिनका नाम था लॉरा पोल्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s एज एन ऑल्टरनेटिव टू मोर ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस ठीक है तो मेजर डेवलपर्स कौन थे फ्रिट्स पोल्स एंड लॉरा पोल्स अलोंग विद अदर्स सच एस पॉल गुडमेन दे वर्क टूगेदर टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ थेरेपी दैट वॉज ह्यूमनिस्टिक इन नेचर सो वी हैव लर्न अबाउट ह्यूमनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियो i'll give the link in the description below so you can and watch that video in other words in other words the approach focused on the person and the uniqueness of their experience theek hai to matlab insaan pe bhi focus karna hai aur unhone wo un, wo bhi unhone jo cheeze experience ki hain wo kaise unique thi us pe bhi focus karna hai moving on what are the goals of gestalt therapy so aim is not to change the client but rather assist them to develop their own self awareness and how are feeling now this allows them to rectify issues affecting his or her life theek hai to iska uh, aim ye nahi hai ki clients badal jaye but it helps clients ki wo self aware ho jaye aur unko pata chal jaye ki wo uh, kis time pe kaisa feel karte hain kaun si cheez unhe kaisa feel karati hai jisse ki wo khud rectify kar paye apne problems ko therapist should work to create an i thou relationship with clients in which both the therapist and clients are present in the here and now rather than focusing on the past or future theek okay? hai i uh, i here signifies that uh, instead of placing blame on others it uh, you know like it tells you to take responsibility of the things happening around you तो आए द और रिलेशनशिप क्रिएट करनी होती है थेरेपिस्ट को क्लाइंट के साथ जिसमें दोनों थेरेपिस्ट और क्लाइंट प्रेजेंट में रहते हैं हियर वो फोकस करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पे रादर देन पास्ट और फ्यूचर को सोचना पेइंग अटेंशन टू द क्लाइंट्स बॉडी लैंग्वेज जैसे कि क्लाइंट का पॉस्चर मूवमेंट जेस्चर वॉइस हेजिटेशन एज द बॉडी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ वर्ट द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट इन टाइम you know like if someone starts fidgeting uh, while talking about something so us time pe like your yes, call therapist can understand ki unko anxiety ho rahi hai is cheez se so basically unke uh, har cheez dekhna ki wo kaise baithe hain unki awaaz kaisi hai us time pe wo uh, hesitate kar rahe hain jisse ki wo samajh paye ki us time pe 
प्लांट क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी बॉडी में देन द टेक्निक्स यूज फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट सो द यूज ऑफ टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेज विथ प्लांट्स एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं इंडिविजुअल के लिए एंड टेक द फॉर्म ऑफ एन इनेक्टमेंट रोल प्ले होमवर्क या कोई भी दूसरी एक्टिविटी जिससे इंसान सेल्फ अवेयर हो पाए जैसे कि एक इंसान जो कि सोशल सिचुएशन से बहुत इनसिक्योर फील करता है तो उसको एक वर्क फंक्शन में जाना है दो हफ्ते में तो थेरेपिस्ट ये होमवर्क दे सकता है ये एक्सपेरिमेंट दे सकता है कि यू नो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन उस फंक्शन में विथ समवन जिसके साथ वो नॉर्मली उतना बात नहीं करता और स्पेंडिंग टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट ही माइट से दैट विल प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड द एक्सपेरिमेंट इट सेल्फ गिव्स हिम मोर कॉन्फिडेंस इन सोशल सिचुएशन सो सम एक्सपेरिमेंट्स आर यूज जिससे कि इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर हो पाए कुछ एक्सपेरिमेंट्स वी विल स्टडी ये कैसे एक्सपेरिमेंट्स यूज किए जाते हैं गेस्टॉल थेरेपी में फर्दर स्लाइड सो मूविंग ऑन टू एम पी चेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एम पी चेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूज सो इट इज अ मेथड ऑफ फैसिलिटेटिंग द रोल टेकिंग डायलॉग बिटवीन द पेशेंट एंड अदर्स और बिटवीन पार्ट ऑफ द पेशेंट पर्सनैलिटी इट इज जनरली यूज इन अ ग्रुप सिचुएशन सो बेसिकली ये होता है जैसे क्लाइंट ही जो है वो दोनों रोल प्ले कर रहा है ठीक है मे बी वो पर्सनैलिटी अपनी ही पर्सनैलिटी के साथ रोल प्ले कर रहा है लाइक एक उसका मन कह रहा है कि ही शुड लीव इज जॉब दूसरा कह रहा है नहीं तो फिर वो एक एक करके वो रोल प्ले करेगा पहले वो वाला पार्ट जो कि चाहता है कि टू लीव द जॉब एंड फिर दूसरा पार्ट जो कि चाहता है कि टू स्टिक विद द जॉब एंड डोंट टेक एनी रिस्क तो ये बेसिकली रोल टेकिंग डायलॉग होता है पेशेंट और उसी की पर्सनैलिटी पार्ट्स ऑफ क्लाइंट्स पर्सनैलिटी के बीच में इसको यूजुअली ग्रुप सिचुएशन में यूज किया जाता है दो चेयर को प्लेस किया जाता है फेसिंग ईच अदर एक रिप्रेजेंट करती है क्लाइंट को या फिर हम बोल सकते हैं क्लाइंट की एक पर्सनैलिटी को या और जो दूसरी है वो दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट कर सकती है उस क्लाइंट की लाइफ में या फिर अपनी ही पर्सनैलिटी का दूसरा पार्ट एज पेशेंट ऑल्टरनेट द रोल ही और शी सिट इन वन और द अदर चेयर जब सपोज uh, अभी क्लाइंट अपने फिर से बात कर रहा है तो वो राइट साइड की चेयर पे बैठा है एंड जब वो अपनी सुपर ईगो से बात करेगा तो वो लेफ्ट साइड की चेयर पे बैठ जाएगा द थेरेपिस्ट में सिंपली ऑब्जर्व एज द डायलॉग प्रोग्रेस और मे इंस्ट्रक्ट पेशेंट वेन टू चेंज चेयर एंड ऑल्सो कैन सजेस्ट वॉट टू से कॉल पेशेंट अटेंशन टू वॉट हैज बीन सेट और आस्क पेशेंट टू रिपीट और एक्साजरेट वर्ड्स और एक्शन इस प्रोसेस में इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट इवोक होते हैं impasses may be brought about and resolved and awareness and integration of polarities may develop polarities or splits within the patient between the patient and other persons or between the patient's wants and the social norms theek hai so basically isse hota kya hai emotions or conflicts evoke ho jate hain kuch impasse uh, jo ki uh, aate hain unke baat ki jaati hai unko resolve kiya jata hai मतलब कुछ फिक्सेशन या फिर हम बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स जहाँ पे लगी कि ये तो डेड एंड है उसको रिजोल्व किया जाता है देन अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ पोलैरिटीज में डेवलप मतलब अपने ही बीच में लाइक like, इड क्या चाहता है ईगो क्या चाहता है या फिर अपने साथ और दूसरों के साथ उसमें कैसे अवेयरनेस और इंटीग्रेशन लानी है उस रिलेशनशिप में दैट ऑल्सो हैपन्स विद द यूज ऑफ दिस टेक्निक सो दिस इज एम टी चेयर टेक्निक Moving on to role play. So another example of role playing might be what is referred to as top dog and underdog. Is को हम top dog underdog technique भी बोलते हैं. इसमें ये recognize किया जाता है कि एक client के अपने self के different parts होते हैं. For example, या ये stalled में it super ego वाला concept use नहीं किया जाता है. This is just to say this. This is just for you to understand. Uh, हम यहाँ पे उसको एक एग्जाम्पल की तरह लेंगे कि खुद में ही बहुत सारे यू नो लाइक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कि मोरालिटी हमारी ये कह रही है बट uh, हम क्या चाहते हैं देन सही डिसीजन क्या होगा तो uh, बहुत सारे डिफरेंट uh, पार्ट्स होते हैं सेल्फ के कंटी चेयर की तरह ही क्लाइंट को 
टॉप डॉग की तरह भी बोलना होता है टॉप डॉग इज द वन विच इज मोर डिमांडिंग साइड ऑफ द पर्सनैलिटी क्या चाहते हो यहाँ पे यू कैन से इट्स मोर लाइक इड क्या चाहती है इड ठीक है तो पहले क्लाइंट विल स्पीक अबाउट द इड पार्ट लाइक कि वो क्या चाहता है एंड देन क्लाइंट विल स्पीक एज द अंडर डॉग विच इज लाइक मोर सबिव एंड ओबीडियंट साइड ऑफ द पर्सनैलिटी विच यू कैन कॉल ए सुपर ईगो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल द की इज टू बिकम अवेयर ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट सो दैट द पर्सन कैन बेटर लर्न हाउ टू इंटीग्रेट दीज पार्ट ऑफ सेल्फ इन टू अ मोर कम्प्लीट होल तो यहाँ पे गोल क्या है कि अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के क्लाइंट uh, को अवेयर करवाना कि उसके अंदर की कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिससे इंसान बेटर uh, तरीके से समझ पाए कि इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे इंटीग्रेट करना है जिससे इंटीग्रेट दीज पार्ट ऑफ सेल्फ इन टू अ मोर कम्प्लीट होल ठीक है तो मतलब जो भी डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट है उनको इंटीग्रेट करके एक मोर कम्प्लीट होल बनाने की कोशिश करना देन ड्रीम्स ड्रीम्स आर यूज टू ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेशन बाय द क्लाइंट द फोकस ऑफ अ क्लाइंट ड्रीम अनकॉन्शियस पे नहीं होता है वेन वी टॉक अबाउट दिस सॉल्ट यहाँ पे ड्रीम्स का फोकस अनकॉन्शियस पे नहीं होता है Rather on projections or aspects of the dreamer, कि उस टाइम मतलब जो क्लाइंट है जिसको वो सपना आया है वो क्या उस टाइम पे उसकी लाइफ में प्रोजेक्शन और आस्पेक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट चल रहे हैं द थेरेपिस्ट वुड गेट क्लाइंट्स टू टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच रोल इन द ड्रीम की वो ड्रीम में क्या रोल प्ले कर रहे थे एंड दिस अलाउज क्लाइंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ड्रीम्स एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ देयर थॉट्स एंड इमोशंस then fantasy also which will increase client ka self awareness ki wo kya unke thoughts kya hai emotions kya hai and to bring about closure to unfinished business therapist jo hai wo guided imagery use karta hai guided imagery techniques uh, like basically you know what do you fantasize about uh, or encourage karte hain clients ko ki wo aise situation imagine kare jo ki wo करेंगे एक सर्टेन सिचुएशन में या फिर खुद को प्रोजेक्ट करें डिफरेंट रोल्स में सो दैट वुड बी दैट वुड कम अंडर फैंटेसी पार्ट देन बॉडी लैंग्वेज तो एक सेशन के टाइम पे गेस्ट सॉल्ट थेरेपिस्ट क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट ऑब्जर्व करेगा लाइक टैपिंग देयर फोर्ट या रिंगलिंग देयर हैंड्स और मेक अ सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन तो जो थेरेपिस्ट है वो मैंशन करेगा ये ऑब्जर्वेशन और पूछेगा इन क्लाइंट से कि how they are feeling at that time what's happening inside their body so incorporating language jo gestalt therapist hai they can even ask the client to give their foot hand for facial expression a voice and speak from that place suppose client bol raha hai ki uske pair mein he is feeling restless so client will uh, like therapist will ask the client ki ab you know like uh, Try to imagine yourself, मतलब खुद को समझो कि यू आर नाउ योर लेग्स एंड स्पीक कि क्या कहना चाह रहे हैं वो जो भी हाउ एवर यू आर फीलिंग इन योर लेग्स स्पीच इट ओके सो दैट वुड कम अंडर बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट देन एग्जैजरेशन इन एडिशन टू गिविंग बॉडी लैंग्वेज अ वॉइस गेस्टॉल थेरेपिस्ट क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज के बारे में इंक्वायर भी कर सकता है सो अगर एक क्लाइंट के लिए डिफिकल्ट है टू फाइंड वर्ड्स टू पुट टू वॉट इज हैपनिंग अगर वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि वो पैरों में कैसा फील कर रहा है उसके पैर कैसे फील कर रहे हैं तो उनको आस उनसे एक गेस्टॉल थेरेपिस्ट कैन आस्क दैम टू एग्जैजरेट दैट मोशन ठीक है और रिपीट इट सेवरल टाइम्स सपोज दे आर टैपिंग द फुट सो वो बोलेंगे कि यही एक्शन बार बार करो फॉर लाइक फाइव सिक्स मिनट्स सेशन के टाइम पे जिससे कि टू ड्रॉ आउट सम ऑफ देयर एक्सपीरियंस एट दैट मोमेंट जो क्लाइंट और जो थेरेपिस्ट है दे गेट अ चांस हियर टू प्रोसेस इमोशंस इन हाउ द पर्सन माइट हैव लर्न टू डिस्कनेक्ट देयर इमोशनल एक्सपीरियंसेस विद देयर फिजिकल एक्सपीरियंसेस विच इज यू नो लाइक उस टाइम पे जब आप अपना फीट टैप कर रहे हो कर रहे हो एग्जाजरेट uh, कर रहे हो आपके थेरेपिस्ट के कहने पे यू आर नॉट जिस थॉट को लेके एंगजाइटी हो रही थी वो थॉट फिर वहां पे नहीं होगा जो फोकस होगा वो खुद टैपिंग पे चला जाएगा एंड उस तरीके से यू विल लर्न हाउ टू डिस्कनेक्ट योर इमोशनल एक्सपीरियंस विद योर फिजिकल वर्क मूविंग ऑन टू लोकेटिंग इमोशंस 
सो ड्यूरिंग द सेशन ये बहुत कॉमन होता है लोगों के लिए कि वो इमोशन की बात करें टॉकिंग अबाउट इमोशन इज वेरी डिफरेंट देन एक्सपीरियंसिंग एन इमोशन तो जैसे क्लाइंट इमोशन के बारे में बात करता है तो थेरेपिस्ट पूछ सकता है कि उनको ये इमोशन बॉडी में कहाँ फील होता है यू नो लाइक इफ द क्लाइंट इज सेंग दैट ही और शी इज फीलिंग साइड द थेरेपिस्ट कैन आस्क हिम और हर डैट यू नो वेर डू यू फील द सैडनेस इन द बॉडी ठीक है एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ पर्सन माइट डिस्क्राइब हाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग इमोशन इन देयर बॉडी इंक्लूड सम माइट से एंगजाइटी जब उनको होती है दैट अपिट इन माई स्टमक और माई चेस्ट फील साइड बींग एबल टू ब्रिंग द इमोशनल एक्सपीरियंस टू अवेयरनेस इन द बॉडी हेल्प द क्लाइंट स्टे प्रेजेंट एंड प्रोसेस देयर इमोशन मोर इफेक्टिवली ठीक है तो सैडनेस वॉट डू मीन बाई सैडनेस कहाँ पे फील हो रही है तो यू माइट से कि माई चेस्ट फील साइड राइट नाउ माई चेस्ट फील्स हैवी तो चेस्ट में फील हो रही है सो देन यू आर अवेयर की कहाँ पे फील हो रही है देन यू विल प्रोसेस योर इमोशंस मोर इफेक्टिवली बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स देन वर्ड्स एंड लैंग्वेज अटेंशन टू लैंग्वेज एंड टोन इज इम्पॉर्टेंट इन गेस्टॉइक थेरेपी As clients learn to accept responsibility, they learn to use language that reflects a sense of personal ownership rather than focusing on others. जैसे कि instead of saying कि उसने ये नहीं किया इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया, client will be encouraged to say कि मुझे गुस्सा आया जब वो ये नहीं करता है because मुझे उससे insignificant feel होता है मुझे वो नहीं पसंद. तो basically I statements prefer किए जाते हैं gestalt therapy में उनको ही important समझा जाता है because In gestalt therapy, we don't focus on blame. We focus on um, taking responsibility of the things happening around. Then confusion. So drawing attention, the client is hesitant to talk about something unpleasant. Ah, uh, us time pe like you know you notice ki whenever uh, you talk about a person who is no more in client's life. तो वो क्लाइंट जो है वो टॉपिक तौप, डाइवर्ट कर देता है तो इस टाइम पे जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को बताएगा कि आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग तो हेजिटेशन कैन बी शोन थ्रू अवॉइडेंस जस्ट लाइक आई टोल्ड देन ब्लैंकिंग आउट यू नो लाइक थेरेपिस्ट ने कुछ पूछा एंड द क्लाइंट वॉज ब्लैंक कुछ दिमाग में नहीं आया देर जस्ट पेंट साइलेंट देन वर्बलिज्म इट कैन बी शोन थ्रू मैनी थिंग्स तो इस हेजिटेशन की तरफ अटेंशन ड्रॉ करके You can create self-awareness client के लिए and tell client to work through the issue. Then there is confrontation, which means to challenge or frustrate the client. ठीक है तो जो client है उसको challenge किया जाता है sensitivity और empathy के साथ on the part of the therapist so that they can face the issues which are important to them. It is an invaluable tool for bringing clients into clear awareness of their realities when used appropriately. but confrontation is not a technique which can be used with all the clients okay so confrontation confrontation bahut hi soch samajh ke use karna chahiye because here you are directly challenging the client to face some issues which are important to them uh so yes like confusion mein to you are telling ki you know they are hesitant to do something confrontation mein you are directly telling ki You know, life may a problem hai because of uh, this thing happened in your life, and you are not ready to work on it. Not you know, like in that way, you can rephrase it in a much more subtle way. Uh, that this is this problem is arising because there is this unresolved issue in your life, and I think we should talk about this in detail. So confrontation happens like that. So moving on to creative arts. There are additional activities such as painting, sculpting, and drawing, which can be used to help people gain awareness, stay present, and learn how to process the moment. It is generally noted in this style that any technique that can be offered to the client, other than traditional sitting still and uh, talking, can be helpful in allowing them to become more aware of themselves, their experiences, and their process of healing. Moving on to the strengths, what are some of the strengths? of this called therapy so empirical research bahut ho rahi hai and it supports us jo bhi techniques used ki jaati hain this called therapy mein so basically you have empirical research to back up to prove that it works 
then it is equal or greater than other therapies in treating various disorders like it is very good for anxiety and depression then it show beneficial impact with personality disorders and the effects of therapy are stable like it is like prolonged it is for a good period of time then works with the past by making it relevant to the present okay so it does work with the past because you know we do talk about a person's context uh, like the environment they have been brought up in so it does work with the past but not directly so uh, they work with the past and they make it relevant to the present and it is very versatile and flexible in its approach it has many techniques and it can be applied to different therapeutic issues moving on to the limitations effectiveness of the confronting and theatrical techniques are limited and has not been well established so like confrontation mein maine pehle hi bola tha it is bahut soch samajh ke use karna chahiye and theatrical the te te techniques is more like role play wagaira so some clients may be hesitant to do that and unka research bhi zyada nahi hui hai us pe it's not well established ki unka kitna zyada role hai in improving uh, like it basically in effectiveness and it is considered to be a self centered approach jo ki sirf individual development se concerned hai then potential danger for therapist to abuse the power they have with client because yahan pe jo therapist hai uske paas kaafi zyada power hai because they are guiding the mp chair technique also role play technique and most of the techniques basically then it also lacks a theor uh, theoretical base deals only with present here and now it does not deal with diagnosis and testing so these are some of the limitations so that was about gestalt therapy i hope it is clear to you all if you have any doubts regarding any concept in gestalt therapy please do ask in the comment section and if you like this video please do uh, subscribe to my channel and also give thumbs up to this video your appreciation matters a lot to me so yes thank you so much for watching the video